ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഐ വോണ്ട് ടു ഡു സോ മെനി തിങ്സ് കേട്ടോ പക്ഷേ നടക്കണേ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഐ സാവിങ് ടെറിബിൾ ഹെഡ് ഏക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നിനും ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഓരോ ദിവസം റംബൂട്ടാൻ റം പറി ഇങ്ങനെ കിച്ചു ഇന്നലെയൊക്കെ ഇവിടെ ഈ മത്തിക്കറിയൊക്കെ ധാരാളം റംബൂട്ടാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഐ സോ ബാഡ്ലി വോണ്ട് ടു ടേക്ക് എ വീഡിയോ പക്ഷെ പറ്റിയില്ല ഞാൻ നമ്മൾ മഞ്ഞ റംബൂട്ടാൻ കാണിച്ചേരട്ടെ ആ ഈ മഞ്ഞ റംബൂട്ടാണ് ഇതാ ഇന്നലെ നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ സെൽഫി അല്ലാതെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് മഞ്ഞ റെഡിൻ്റെ അത്ര അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കൊലകളല്ല എന്നാലും ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ ഓക്കെ ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഈ കാർ ഷെഡിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ പതുക്കെ വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു ആക്ച്വലി ഇത് ഇനിയും കുറേ കൂടെ റൈപ്പാവും കേട്ടോ സൈസൊന്നും അതിനേക്കാൾ വലുതാവത്തില്ല പക്ഷേ അത് ഇനിയും റൈപ്പാവും റൈപ്പാവുമ്പോഴാണ് നല്ല മധുരം വരുന്നത് അപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് അത്രയും കിളികൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പം ഞാനിതിനെ പതുക്കെ പൊക്കി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റൈപ്പായിട്ട് പറയാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യം കാച്ച മരമാണിത് ഇതിന് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ കിച്ചു ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്തു അടുത്ത വീട്ടിൽ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ പണി നടന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ട്രിം ചെയ്തതാണ് ട്രിം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മരം ഒന്ന് അങ്ങ് പിണങ്ങി രണ്ട് വർഷം അത് കാച്ചില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കാച്ചില്ല പിന്നെ ഈ വർഷം കുറേ നാളിന് ശേഷം അത് ഒന്ന് കാച്ചു പക്ഷേ ചെറിയ വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ അത്ര ഒരു ഒരു പുഷ്ടിയില്ല കായ്ക്കാൻ മേ ബി അടുത്ത വർഷം ശരിയാവും ആയിരിക്കും എയർപോർട്ട് വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ശങ്കുമുഖ ബീച്ച് വഴി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി കുറച്ച് നാളായിട്ട് ബീച്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോൺ യു ആർ കെൻസി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വെറുതെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഒരു കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങാറില്ല ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല എപ്പോഴും കിച്ചൺ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങാം ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും അതെ ഇന്ന് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടെ എത്നിക് വീൽസ് ഞാൻ സ്ഥിരം ചെറുപ്പാറൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ഷോപ്പിൽ അവിടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ ചേച്ചി അവിടുത്തെ ചേച്ചി കുഞ്ഞുമോൾ ചേച്ചി എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇതിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ഒക്കെ വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നേ പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഹൻസൂര് എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പ്ലാനിൻ്റെ കൂപ്പം തന്നെ എക്സിബിഷൻ അപ്പോൾ എക്സിബിഷന് പോകുമ്പോൾ ഐ വാസ് സിംഗ് ഐ ഐ ടേക്ക് എ വ്ളോഗ് എഫ് എം ഏബിൾ ടു ടേക്ക് സംതിങ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐ ക്യാൻ ഷോ ഇറ്റ് യു ഓൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബീച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ ഷോ ആണ് ചങ്കുപോ ബീച്ച് പിള്ളേർ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ധാരാളം പിള്ളേരെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഓൾ സയൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഓൾ സയൻസ് കോളേജ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വൈകുന്നേരം കണ്ട് നടന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ ചുമ്മാ കിടന്ന് ഒരുപാട് മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തോ പോലെ പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരാരും ബീച്ചിലോട്ട് പോകാത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ക്ലീൻ പക്ഷേ ഐ മിസ് ദി ഓൾഡ് ബീച്ചിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പേസും സ്റ്റെപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ബീച്ച് ഇങ്ങനെ മോശമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് ബീച്ച് ബിസിനസ് അവരുടെയൊക്കെ വരുമാനത്തിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നല്ല പ്രശ്നമായിട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി സാഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സെൽഫി അസി ഇറ്റ്സ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ Sky is also nice. Amma Maldives are at the same time blue color. Look at that. Look at that. There is a very important beach life. There is a very important area. It is literally
പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പണ്ടി സ്ലിപ്പറി സ്ലൈഡ് മറ്റേ ഈ ചെറിയ എന്താ പറയുക ജയൻറ്റ് വീൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ആ ഹൻസിക്കനെ നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവരാം നാളെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പതിനാറ് വർഷം പറ്റിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല അറിയാം സോ ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ട് റോഡ് ശംഖുമുഖം ഏരിയ ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്രൈറ്റ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ ഡാഡിയുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അവർക്ക് കുറച്ച് സാധനമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇന്നലെ ഒരു പപ്പായ മരം കേടായിപ്പോയി കേടായി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇലകൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉണങ്ങി ഫ്രൂട്ടൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നിന്നു അങ്ങനെ അത് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ മൂഡ് വേരിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് എന്തോ വീക്കായ പോലെ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു തലയിൽ കൂടെ വീഴുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തു കുറേ പപ്പായ കട്ടി കച്ച പപ്പായയും പഴുത്ത് പുറത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് അവിടെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി റംബൂട്ടാൻ എന്താ മഞ്ഞ റംബൂട്ടാനും ഒക്കെ കൂടെ അവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഇഷാനിയ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ആ എക്സിബിഷന് പോകാനായിട്ട് ഇഷാനി എന്നോട് ചോദിക്കുക അമ്മ ഇപ്പം എത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പം എത്തും ഇഷാനി വേഗം റെഡി ആവണേ എന്ന് പറയാം വന്നു ഇഷാനി ഇതൊരു ഉറക്കോണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോയിട്ട് വേഗം വരട്ടെ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ എന്ത് നല്ല വെതറായിരുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂർ ക്യാമ്പിൽ വെതർ മാറിയ നോക്കിയ ഡാഡിയുടെ വീട്ടില് ഡ്രാഗൺ കാണിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ട തൈ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാം കെട്ടി വെച്ചേക്കുക ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞ റംബൂട്ടാണ് ഇതുവരെ കാച്ചില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാ അങ്ങനെ എല്ലാം അഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനും ഇഷാനി ഞാൻ ഇഷാനി കാല് പിടിച്ചൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണേ ഞാൻ എത്തി മ്യൂസിയ എക്സിബിഷൻ്റെ അവിടെ പോകാം എക്സിബിഷൻ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് കൂട്ടിന് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊള്ളാവോ ഇത് കൊള്ളാവോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ എൻ്റെ ഇഷാനിയെ പോലുള്ള ഒരാൾ സോ വെ ഗോയിങ് സോ കം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ പോയി ത്രീ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോയി ഹൻസൂനെ പിക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാം സോ അതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് സോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ കണ്ട അത് ഷെയർ ഇട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിലീ ഈ എടുക്കുന്നത് കൂടെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളയാൻ എൻ്റെ ഗ്യാലറിന്ന് ഹ്മ് 
നമ്മുടെ ഈ കോട്ടൻ കോട്ടാണ് പക്ഷെ നല്ല തുണി അല്ലേ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടലി വേറെ ഞാൻ ഈ ടൈപ്പ് ഈ ടൈപ്പ് ഒക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ മിക്ക എടുത്തു കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് അതപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പല ഷെയ്ഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കാണും ഇതൊക്കെ ഉള്ള എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് മാത്രമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ദുപ്പട്ടൊക്കെ എന്ത് വിലയാ ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്റെ വീടിങ് ആയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ ആയി നല്ല നീളമുണ്ട് അപ്പൊ പാന്റ് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ല
അമ്മേന്റെ ചോദിച്ച് പുതിയ തെച്ചത കൊള്ളാവുന്നു ഞാനത് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഡ്രൈ വാഷ് ഞാനാണെങ്കിൽ പൊതുവെ സെൽവാറിൽ ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യാത്തതാണ് എനിക്ക് കഴിവണം എനിക്ക് ഇത്രയും കഴിവണം പക്ഷെ ഇതേക്കുറിച്ചൊരു എനിക്കിപ്പോ ഈ രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു മൈൽഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ സെൽവാസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇതിൽ ഒരുപാട് സെൽവാസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആൻഡ് എന്റെ എല്ലാ സെൽവാസും ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഇട്ടേക്കുന്നതും ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ മെറ്റീരിയലല്ല ഇതെനിക്കൊരു കൊളാബറേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഒരുവിധപ്പെട്ട <laughs> ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇതേ ടൈപ്പ് തന്നെ പുതിയത് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും 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 വാങ്ങിക്കുക ഇത് എന്താ എന്താ പറയുക എത്ര കാലമായാലും ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ പോകാത്ത പോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് മൂർ അടിക്കത്തില്ല പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്നും അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തോന്നും നമുക്കിത് എപ്പോൾ ഇട്ടാലും ഇല്ല ഈ ഈ ടൈപ്പ് സെൽവാസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം പഴയതായാലും നമ്മളതിനെ തേച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുത്ത് ഇട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഒരു ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഇത് കൊള്ളാം അല്ലെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ലൊരു ഹാപ്പി കളർ ഇത് നെക്കില് ഡിസൈൻ അയ്യോ നെക്കില് അയ്യോ എനിക്ക് നെക്കിൽ കൂടെ വർക്ക് വരുന്ന വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതിന്റെ ദുപ്പട്ട നല്ല രസമുണ്ട് ബോട്ടവും നല്ല രസം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ നെക്കിന് കൂടെ ഒരു ഡിസൈൻ വന്നാൽ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇതിന് ഇതിൽ യോക്കുണ്ടല്ലേ ഇതേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നില്ല മറ്റേ കോട്ടൺ കോട്ട പിന്നെ വേറൊരു ഇത് ആസാം സിൽക്കിലാണ് ഈ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ഈ മെറ്റീരിയലിലായിരുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതും എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇതിന്റെ ദുപ്പട്ട ഇത് ഷിഫോണാണ് അല്ലേ എനിക്ക് ഈ ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് നെക്ക് കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്താൽ പോകത്തില്ലേ താറച്ചേ
എന്തീ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരു സാരി ഉണ്ട് പക്ഷേ കോട്ടൺ അല്ല വേറെ മെറ്റീരിയൽ നേരിട്ട് കാണുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേതും കൊള്ളാം കേട്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതാണ് 
ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചടപടയ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു സരിത ഏപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സരിത സമയത്ത് കിട്ടണം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് അത് ഓക്കെ എന്റെ ബ്ലൗസ് കൂടെ ഒന്ന് വാങ്ങി അപ്പൊ ഷാനി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു ഹൻസു ബേബിയെ വിളിക്കാൻ പുള്ളിക്കാരി എവിടെ ഒരാഴ്ചക്ക് തച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ എന്റെ ബ്ലൗസ് കിട്ടാൻ ഉണ്ടായിരുന്നേ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ബട്ടൺസ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ കാരണം നമ്മൾ ഹാൻസു ബേബി ഇറങ്ങി അവിടെ പുറത്ത് നിൽക്കും ടൈം ആയിക്കും അപ്പൊ വീടെത്തി ഇനി എനിക്കിപ്പോ വേറെ എന്താ ഹൻസ് കുളിക്കാൻ പോയി ഇഷാനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ജിമ്മി പോകും പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ സീരീസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇഷാനി ഇഷാനി ആയിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് എല്ലാം നല്ല സീരീസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതിന്റെ പേരെന്തോ ദിസ് ഇസ് അസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആമസോൺ പ്രൈമിലായി പോകും നൈസ് ക്യൂട്ട് സീരീസ് ഇഷാനി പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ധൈര്യമായിട്ട് കാണാം ബിക്കോസ് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ഫോർത്ത് എപ്പിസോഡോ ഫിഫ്ത് എപ്പിസോഡോ ആയിട്ടേ ഉള്ളു ഐ എം എൻജോയ് ഇറ്റ് സോ ആമസോൺ ഫാൻ ഉള്ളവർ നിങ്ങളാരെങ്കിലും യു വോണ്ട് ടു വാച്ച് സംതിങ് ന്യൂ ട്രൈ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ കാണും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി സൽവാർ മെറ്റീരിയൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സോ സി ഓൾസോ ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിഷാനി കുട്ടിയുടെ അടിപൊളി ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഓൾ ഓഫ് യു ഓൾ ടേക്ക് കെയർ ബൈ